more of a simple mathematics multiplication technique using very math చూడండి ఒక సింపుల్ టెక్నిక్లో మ్యాథమెటిక్స్ని ఎలా చెప్తాము ఇది జనరల్ ట్రెడిషన్లో ఎలా చేస్తుంటాము మొత్తం మీ డిస్కషన్ చూపిస్తాం అన్ని రకాల మెథడాలజీలు ఎలా ఉంటాయి అనేది అప్పుడు దీంట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది సి ఇక్కడ ఏ నంబర్ ఇంటూ సిరీస్ ఆఫ్ నైన్స్ సిరీస్ ఆఫ్ నైన్స్ అంటే ఒక నంబర్ని తొమ్మిదుల యొక్క సంఖ్యతో మనం కనుక గుణించినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాము ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఆ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ 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 చూడండి ఒక నంబర్ తీసుకున్నాను ఈ నంబర్ని సిరీస్ ఆఫ్ నైన్స్ అంటే తొమ్మిదిలో ఉంటే ఆ సంఖ్యలో ఇటువంటి సిరీస్ ఆఫ్ నైన్స్ ఉన్నటువంటి ఒక నంబర్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేస్తున్నాము అనుకుంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేయొచ్చు ఇక్కడ మీకు మూడు మెథడ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా చూడండి ఒక మెథడ్లో వచ్చేసరికి మల్టిప్లై చేసుకుంటూ కూర్చోవాలి ఈ తొమ్మిదితో మల్టిప్లై చేయాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ తొమ్మిదితో మల్టిప్లై చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ తొమ్మిదితో చేయాలి నెక్స్ట్ ఈ తొమ్మిదితో చేయాలి అంటే మొత్తం మనకి ఒక తొమ్మిదితో చేసినప్పుడు ఒక స్టెప్ ఇంకో తొమ్మిదితో చేసినప్పుడు ఒక స్టెప్ ఇంకో తొమ్మిదితో చేసినప్పుడు ఒక స్టెప్ ఇంకో తొమ్మిదితో చేసినప్పుడు ఒక స్టెప్ ఫైనల్గా ఇవిటన్నిటినీ కలపాలి ఇది ఒక స్టెప్ మొత్తం ఎన్ని స్టెప్స్ వస్తున్నాయండి మనకి ఫైవ్ స్టెప్స్ వస్తున్నాయి ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్తో మనం కలిపి చేసే ప్రయాణంలో ఎక్కడైనా మనం మల్టిప్లికేషన్ తప్పు చేసాము అన్న మొత్తం పోతుంది కాకపోతే చిన్న బెనిఫిట్ ఉంది మొదటి తొమ్మిదితో మనం ఏ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తామో అవే నెంబర్స్ని మనం రాసేసుకోవచ్చు సేమ్ వస్తాయి కాబట్టి కానీ మొదటిసారి తప్పు పోయి ఉంటే టోటల్ మొత్తం పోయి ఉంది పోని పొరపాటుని ఎడిషన్ చేయడంలో పొరపాటు పడి తప్పు చేస్తుంటే మొత్తం పోతుంది సో ఇలా కాకుండా ఇంకో మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు ఏంటి అది స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ బేస్ ఆర్ పవర్స్ ఆఫ్ టెన్స్ నంబర్ సి నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ని టెన్ థౌజండ్ మైనస్ వన్గా రాయచ్చు మనము టెన్ థౌజండ్ వన్గా రాయచ్చు అలా రాసినప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ ఏమని రాయచ్చు అని చెప్పాం మనం టెన్ థౌజండ్ మైనస్ వన్ టెన్ థౌజండ్ మైనస్ వన్ అని రాసాము ఇప్పుడు దీన్ని చేయాలనుకోండి మళ్ళీ మల్టిప్లికేటివ్ మల్టిప్లికేషన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా చేయాలి గుణకార విభాగ న్యాయము అంటే చూడండి ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ థౌజండ్ చేస్తే ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరోస్ మైనస్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఇందులో నుంచి దీన్ని సపరేట్ చేయాలి ఇది పెద్ద విషయం కాదండి మనం ఆల్రెడీ ఇంత ముందు వీడియోలో చెప్పుకున్నాం తీసివేతలు ఎంత సింపుల్గా చేయొచ్చు సప్రాక్షన్స్ అనేవి ఇదిగోండి ఇలాంటి చోట ఉపయోగపడతాయని అది ముందుగా చెప్పాం మీకు సప్రాక్టింగ్ ఏ నంబర్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ టెన్స్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇది సో ఇది ఎలా చేస్తున్నాము తీసివేతలు సింపుల్గా చూడండి ఏక న్యూనేనా రెడ్యూస్ వన్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ మొత్తంలోంచి ఒక్కటి తీసేస్తున్నాను ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇదిగోండి ఈ సిక్స్లోంచి వన్ సపరేట్ చేశాను నేను నా ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటండి నిఖిలం నవత చరమం దశత గత వీడియోలో చెప్పుకున్నాము నిఖిలం నవత ఐదుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది నాలుగు మూడుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది ఆరు నాలుగుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది ఐదు ఆరుకి ఎంత కలిపితే పది వస్తుంది చర్మం దశత మర్చిపోవద్దండి ఆరుకి ఎంత కలిపితే పది వస్తుంది నాలుగు మీ మల్టిప్లికేషన్ పూర్తయింది సో ఇలా చేయాలన్నా కనీసం మూడు స్టెప్లు వేస్తున్నాను ఇలా కూడా అక్కర్లేదు వేదిక మ్యాథ్స్లో ఇంకా బ్యూటిఫుల్ మెథడ్ ఉంది ఇంకా స్ట్రైట్గా ఇదే విషయాన్ని డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూస్తే చాలు చూడండి ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను నో ద థర్డ్ మెథడ్ ఇప్పుడు రెండు మెథడ్లు మాట్లాడేసుకున్నాము డైరెక్ట్గా మల్టిప్లై చేస్తే లేదు దాన్ని పవర్స్ ఆఫ్ టెన్స్కి నియర్ బై వాల్యూలో తీసుకొని మల్టిప్లికేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా అప్లై చేస్తాము ఇది కూడా కాకుండా డైరెక్ట్గా ఎలా చేస్తున్నాము ఇప్పుడు చేసిన లాజిక్కే ఇప్పుడు చేసిన లాజిక్కే డైరెక్ట్ అప్లై చేస్తున్నాము మన ఆన్సర్ రెండు పార్ట్ల కింద తీసుకుంటున్నాను మన మొత్తం ఆన్సర్ రెండు పార్ట్లు ఫస్ట్ పార్ట్ కింద మనం వాడుతున్నది 
ఏక న్యూనేన పూర్వేణ మొత్తం విలువలోంచి ఒక్కటి తీసేసిన ఈ ప్రీవియస్ పార్ట్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సింపుల్గా నిఖిలం నవత అన్నిటికీ అదే వాడాలి అనుకుంటే వాడచ్చు లేదు నిఖిలం నవత చరమం దశత చూడండి నిఖిలం నవత ఇందాక కూడా ఒకసారి డిస్కషన్ అయిపోయింది ఐదుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది నాలుగు మూడుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది ఆరు నాలుగుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది ఐదు ఆరుకి ఎంత కలిపితే పది వస్తుంది చరమం దశత ఇక్కడ వాడేమనుకోండి నిఖిలం నవత చివరి వరకు సో ఆరుకి ఎంత కలిపితే పది వస్తుంది నాలుగు మీ ఆన్సర్ కంప్లీట్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అదే కదండి ఇప్పుడు మనం వాడుతున్నది ఏంటి అనేది ఏక నూనెన పూర్వేణ ఆల్రెడీ దీనిని మనం తీసివేతల దగ్గర నేర్చుకున్నాము రెండవది నిఖిలం నిఖిలం నవత చరమం దశత దీన్ని కూడా తీసివేతల్లో వాడాము ఆ రెండు ప్రిన్సిపుల్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాడుకుంటే గుణకారంలో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాము సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ నైన్ 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 దీన్ని క్యాలిక్యులేటర్లో కూడా టైం పడుతుందండి మీరు కావాలంటే కనీసం దాన్ని టైప్ చేయడానికి టైం పడుతుంది తప్పు లేకుండా కొట్టడానికి సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఇంటు నైన్ 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 ఎన్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నంబర్స్ సెవెన్ టీచర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇది కేసు వన్ కేసు వన్లో ఏం చేస్తున్నాము ఈ సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అన్ని తొమ్మిదిలే ఉన్నాయి అలో 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 కేసు టూ కేసు త్రీ ఉన్నాయి మళ్ళీ మర్చిపోవద్దు తొమ్మిదిల సంఖ్య తగ్గచ్చు తొమ్మిదిల సంఖ్య పెరగచ్చు కేసు టూ కేసు త్రీ సో కేసు వన్ కింద ఇక్కడ సంఖ్యలో అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఇక్కడ తొమ్మిదిలో కూడా అంకెలు అనే ఉన్నాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఏడు అంకెలు ఉన్నాయి సెవెన్ డిజిట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఏడు తొమ్మిదిలో ఉన్నాయి ఏదో ప్రిన్సిపల్ చెప్పుకున్నాం కదా మన ఇందాక ఏక నూనెన పూర్వేణ ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి మనకు రెండు పాటలు వస్తున్న ఆన్సర్ అని చెప్పాను పూర్వేణ పూర్వ ఆన్సరు ఈ మొదటి భాగం అనేది ఒకటి తగ్గిస్తే వస్తుంది సెవెన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాశాను ఎయిట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసా ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీలో ఒకటి తగ్గిస్తే టూ నెక్స్ట్ రెండో పార్ట్ రైట్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ రావడానికి రెండో ప్రిన్సిపల్ ఉంది నిఖిలం నవత చరమం దశత ఏడుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది రెండు ఎనిమిదికి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది ఒకటి ఐదుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది నాలుగు ఆరుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది మూడు ఐదుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది నాలుగు నాలుగుకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది ఐదు మూడు చరమం దశత ఎంత కలిపితే పది వస్తుంది ఏడు మీకు ఇంతముందే చెప్పానండి మామూలు గణితంలో మనం చేసేటప్పుడు మన ఆన్సర్లు కూడిక కానీ తీసివేత కానీ మల్టిప్లికేషన్స్ కానీ ఏదైనా సరే కుడి వైపు నుంచి ఆన్సర్లు వస్తూ ఉంటాయి కానీ మన వేద గణితంలో చూసారు కదా మన ఆన్సర్లు అన్నీ కూడా ఎట్నుంచి రాస్తున్నాం లెఫ్ట్ నుంచి రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాము అఫ్కోర్స్ ఇందాక మల్టిప్లికేషన్ విత్ లెవెన్ కూడా మనం లెఫ్ట్ నుంచి కూడా రాయచ్చు సేమ్ అప్లికేషన్ రైట్ నుంచి రాసినా లెఫ్ట్ నుంచి రాసినా మన అప్లికేషన్లో తేడా ఏమీ లేదు మీరు చేసుకొని చూడవచ్చు సేమ్ అప్లికేషన్ సో బాగుందా ఇంకొకటి చేద్దామా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే డన్ ప్రాక్టీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అంకెలు అండి ఓయ్ ఇంటు పది తొమ్మిది లేస్తున్నాను ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు 
ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది అని మొదట్లోనే చెప్పానండి ఇదే మల్టిప్లికేషన్ ప్రజెంట్ మ్యాథమెటికల్ సిస్టమ్ ప్రకారం చేస్తే తక్కువలో తక్కువ సింపుల్గా పదకొండు స్టెప్పులు వేయాలి ఆఫ్ కోర్స్ ఒక తొమ్మిదితో చేస్తే మల్టిప్లికేషన్ ఏదైతే వస్తుందో అదే మళ్ళీ మనం పసాలు రాయాల్సిందే స్టెప్స్ అయితే తగ్గవు పని అయితే తగ్గదు కానీ వేదగంట పద్ధతిలో ఈ నెంబర్ని ఎంత సింపుల్గా ఒకే లైన్లో ఒకేసారి ఆన్సర్ రాస్తున్నామో చూడచ్చు ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏక నూనెనా పూర్వేణా ఒక్కటి తగ్గించాలి ఈ లెఫ్ట్ ఉన్నటువంటి ఈ టోటల్ ఆన్సర్కి లెఫ్ట్ పార్ట్ రావడానికి మనం ఎంత తగ్గించాలని చెప్పాము ఒక్కటి సో సింపుల్గా ఇక్కడ యాసిడ్స్గా రాస్తున్న చూడండి ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ లెఫ్ట్ పార్ట్ మొత్తం వచ్చేసింది ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనం రాయాల్సింది రైట్ పార్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ క్లియర్ నిఖిలం నవత చరమం దశత ఫైవ్కి ఎంత కలిపి వస్తుందండి తొమ్మిది ఫోర్ ఓకే సిక్స్కి త్రీ ఓకే ఎయిట్కి ఎంత వస్తుందండి ఎంత కలపాలండి వన్ ఓకే ఫైన్ ఫోర్కి ఎంత కలపాలండి ఫైవ్ ఓకే త్రీకి ఎంత కలిపితే తొమ్మిది వస్తుంది సిక్స్ ఓకే ఫైన్ సెవెన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది టూ ఫైన్ సిక్స్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది త్రీ ఫైవ్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఫోర్ ఫోర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నైన్ వస్తుంది ఫైవ్ సెవెన్కి చరమం దస్త మిస్ అవ్వకూడదు ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడు క్లియర్గానే ఉండాలి సో సెవెన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే టెన్ వస్తుంది త్రీ సో దట్ ఈస్ క్లియర్ ఆన్సర్ ఈస్ క్లియర్ సింపుల్గా ఒకే స్టెప్లో ఎక్కడ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్స్ వాడకుండా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వెళ్ళిపోయిందో చూడండి సో రైట్ ఇప్పుడు కొంచెం ప్రాక్టీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందామా రైట్ ప్రాక్టీస్ మూడు మూడు ఆరు మూడు తొమ్మిది మూడు పన్నెండు రెండు పద్నాలుగు అంకెలు ఉన్నాయండి ఇలాంటి నంబర్ని తీసుకొని మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో చేయాలని చూసిన పట్టదు కానీ మనము సింగిల్ స్టెప్లో ఆన్సర్ని క్లియర్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ మరొక వీడియోతో మరొక మంచి టెక్నిక్ తోటి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్